gewoon omdat het zo is en het is zo staan gaat van wie het kan bij jij en de ja. andere keer is wel iemand die gewoon ne Nederlands is en die dan hoor je wel zeggen maar jij doet het niet en dus hij doet het ook niet of zij en dan kijken we elkaar aan zo van zullen we wel ja, zullen dat we ik was nog gewoon zo
Ja, ook met die, uh, Zo. dat filmpje. Die bolletjes die wij ook aan hebben. Dat is grappig. Dan zie je daar vast dat je volgende dia ja. is. Ja, die is goed. Maar dan moet je zelf ja. Ik wil eigenlijk gewoon een hele grote staat hier op het externe scherm. Twee schermen. Eén scherm die uh, wat er op de volgende dia's komt en eventueel aantekeningen die je erbij gezet hebt. Dat ze dan zeggen, ja, dat ze een zeg maar. Dat kan ik niks aan doen. Ik zou het zien. Ik kan wel echt flex geven. Dat is gewoon mijn behang. Net echt. Het lijkt net echt. Dus nog even te denken, is het dan Net, net. Maar dat gaat natuurlijk niet werken, want die zijn aan de computer daar aangesloten. Okay. Heb je geluid nodig? Oh, oh shit. Als ik een YouTube filmpje wil achter. Dat zal ook wel handig zijn. Midi Jack. En zou die, ja, wat zou die wel doen? Nee. Dat is ja, dat kan ja. ja, het gaat wel doorklikken als je dat ook hier doet. Die is nog aan het slapen, zeg maar. <laughs> ja. Hier wachtwoorden. Je kan hier dus het volume ook regelen. Dan deed je helemaal op. Waarschijnlijk knalt het je om de oren en dan denk je, holy shit. Maar misschien op. Het kan ook zijn dat je gewoon niks niks hoort. Maar dan moet je gewoon hier even een beetje hard een kussen om je heen zien. En ik weet het helemaal op de computer ook nog heel veel. Ja. Drie volumeknopjes. Dan kun je op YouTube ook nog volume regelen. Maar dan moet je het toch. Geen dag. Succes alvast. Moet vast goed komen. Als het zo niet lukt, dan uh, moet je het maar zeggen. Ik ben in de buurt nog. Hello. 
Volgens mij gaat James op start drukken, dat hoop ik. Want uh, ik heb jullie natuurlijk uh, uh, niet afge- deze week, maar de week hiervoor ook allemaal gezien. En toen stond ik gewoon naast jullie en zat ik gewoon uh, in, het, uh, in het lokaal. En dat komt omdat ik natuurlijk net zoals jullie gewoon een student ben. Voor de docentenopleiding uh, scheikunde. En uh, ik ben in februari ingestroomd. Maar ik ga nu wat versneld door het eerste jaar heen. En toen heb ik contact gehad met James. Ik zei, James, hoe moet dat nou? Je hebt hier het basisvak scheikunde. En ik snap dat uh, ik het eigenlijk allemaal nog moet leren. Maar hoe ga ik dat combineren? En toen zei James, nou Tessel, weet je wat? Geef gewoon eens een college aan de eerstejaars. Tuurlijk zeg ik, dat ga ik doen. Dus um, daarom sta ik hier nu. En um, ik ga jullie dus vandaag een les geven... James die, uh, uh, die vult aan wanneer hij denkt, nou hier zit je toch een beetje mis. Of hier kan ik nog iets heel interessants bij vertellen, zodat jullie wel alle kennis uh, krijgen die nodig is. Maar ik vind het uh, op zich hartstikke leuk om te doen. Ik ben Tessel, Tessel Pauli. Um, wat, ja, ik heb natuurlijk een, een, een geschiedenis hiervoor, want ik ben een zijinstromer. En ik heb heel lang gewerkt uh, internationaal uh, uh, met arbeidsrechtenorganisaties om... Uh, in kledingfabrieken omstandigheden te verbeteren. Dan krijg je een goed loon daar betaald. Uh, mag je naar huis uh, als het vijf uur is. Uh, en mag je bij een vakbond. Nou, ik kan je wel goed voorstellen dat daar van alles mis is. Daar heb ik me vijftien jaar uh, enorm druk over gemaakt. En toen heb ik vorig jaar besloten, ja, ik heb nog een stuk van mijn leven. En ik zou het heel erg leuk vinden om uh, docent scheikunde te worden. Dus waarom zou ik dat niet gaan doen? Nou, dat is een beetje... Even ik kort dat jullie een beetje denken, oh ja, dat is uh, Tessel die hier staat. En, uh, uh, ik uh, ja, ga jullie ook denk ik allemaal wel leren kennen de komende tijd. Omdat we de praktica in ieder geval ga ik samen met jullie doen. Maar vandaag staat er op het programma het uh, periodiek systeem. Uh, volgens mij hebben jullie het vorige keer gehad over stoffen. Wat voor stoffen er zijn, hoe je de hele wereld eigenlijk... Uh, in kan delen in één heel simpel schema. En het leuke is natuurlijk vandaag, gaan we het hebben over periodiek systeem, dat is eigenlijk weer zo'n geweldig schema wat er is in de scheikunde. En uh, toen ik praat mijn huiswerk aan het maken was, dacht ik echt, wauw. <laughs> het klopt allemaal zo mooi. En dan heb je dus natuurlijk echt fantastische dingen, zoals een douchescherm waarop dat hele periodiek systeem uh, uitgebeeld staat. En ik zie dat jij inderdaad ook al denkt, ja, natuurlijk... De laatste pagina van mijn binas, daar staat hij ook heel erg mooi. Nou, laten we even kijken um, wat we vandaag gaan doen met z'n allen. 
Uh, we gaan dus eigenlijk, denk ik, gewoon even terug ophalen wat jullie al weten van het periodiek systeem. Het is niet uh, dat jullie voor het eerst horen dat er een periodiek systeem bestaat. Maar het is wel goed om vandaag even systematisch uh, door dat periodiek systeem heen te gaan. En dat we dan uh, weer opgefrist hebben uh, ja, hoe, hoe het opgebouwd is en waarom dat zo verschrikkelijk handig is. En dan hebben we het vandaag, uh, ja wat ik hoop dat we aan het eind gaan zeggen, dat is gelukt. Dat we een klein beetje weten, oh ja, zo is dat periodiek systeem ooit ontstaan. Um, nou, hoe is het nou opgebouwd? En uh, kan je dus ook een relatie gaan leggen met waar in dat periodiek systeem die elementen zich uh, bevinden. En uh, nou ja, een veel gebruikte atoommodel in, in de scheikunde, het Bohr atoommodel. Omdat dat zo heel erg handig is om precies te verklaren waarom welk element uh, waar staat. En als laatste uh, dat we kunnen, nou ja, dat jullie ook weer kunnen benoemen welke eigenschappen uh, een specifiek element heeft, juist op basis van de plek waar in het periodiek systeem je dat element vindt. Nou, ik, uh, ik hoop dat misschien dat jullie denken, ja, dat, dat ken ik eigenlijk al, dat klinkt wel bekend. En misschien dat sommigen van jullie denken, holy shit. En daarom gaan we gewoon even nadenken over wat weten we eigenlijk nog. En je kan dus best even je bino's uh, uh, erbij pakken, maar veel beter is het om gewoon eens wat te gaan roepen. Als je zo dat periodiek systeem ziet staan, komt er in je hoofd op. Ja. Dus ik heb ook die bladen hè, die we gebruiken. Ja, die komen dadelijk bij het ja. okay. Maar we gaan eerst gewoon eens wat opschrijven. Metalen en uh, Metalen... Niet metalen. Je hoeft niet je vinger op te steken, maar gewoon eens wat gaan roepen. Metaloïden. En dat zeg ik en ik versta het niet. Ja. Metaloïden. Metaloïden. Halfmetalen. Halfmetalen. Ja. Edelgassen. Halogenen. Uh, edelgassen. Alkali metalen. Alkali. Ja, alkali metalen hoor ik. Perioden. Kijk eens, perioden. Groepen. Groepen. Schrijf je het ook wel echt zo? Lantaniden is volgens mij is zo. Dit zijn allemaal nog groepen, zeg maar meerdere bij elkaar. Heb je ook nog iets te zeggen over een zo'n vakje? Atomen. Atomen. Hallo. Nummers. Nummers. Gewoon nummers of specifieke nee, nummers? Uh, massa getal. Ik hoor alweer andere dingen er ook door. Uh, massa getal. Volgens mij hoorde ik hier ook atoom. Voor. Ja, en dat, die, die, uh, hij is gesorteerd op basis van hoeveel neutronen er in de kerk zijn. Elektronen, kerk protonen en de rest zijn de neutronen. neutronen. Hoppakee, oh, elektronen hoor ik. En protonen. Symbolen. Uh, protonen, omdat die hier zo mooi bij passen. Symbolen. Nou, het, het is al een indrukwekkende lijst, dus ik vind het uh, heel erg mooi. Maar misschien nog iets vergeten? Iets waarvan je denkt, of uh, is dat ook niet een term die daarbij hoort? En anders is dit uh, een verschrikkelijk goed startpunt. Ik zie nog een soort vragende blik daarachter. Elektronen configuratie. Elektronen configuratie, zie je. Soms oh, ja. loont het de moeite om nog even door te vragen. Geweldig. Ja? Die jongen. 
Oxidatiegetallen, jongens. Ik stuur jullie dadelijk gewoon lekker naar huis, dan hebben we het gewoon allemaal al gehad. Getallen, ladingen, hoppakee. Elke keer denk ik, nu loop ik die kant op. Mag ik al die kant op? Is dit mooi om mee te beginnen? Ja. Schrik niet als je nu denkt, oh mijn god. Wat betekent dit in vredesnaam? We gaan er allemaal nog doorheen in deze les. Maar ik vind het wel heel goed om te zien dat jullie eigenlijk al uh, op de verschillende niveaus uh, voorbeelden aandragen. Die in het periodiek systeem dus uh, allemaal eigenlijk een plekje gaan krijgen. Of allemaal daarmee te maken hebben. Waarbij het hier gaat over dat niveau van het element. Uh, ik zet hem maar gewoon even boven. Elementen. En hier veel meer over de groepen waarin ze georganiseerd zijn. Ja, daar komen we allemaal op terug. Um, hey. Hoop ik dan dat dat niet terug moet zijn. Dat, um, ja, dit, dit systeem is dus een hele tijd geleden bedacht. En ik zat even na te rekenen. Het is dus heel lang geleden bedacht. Want uh, Dimitri Mendeleev, dat is eigenlijk de man aan wie het uh, toegeschreven wordt. Uh, en die als eerste erkend is om dit uh, periodieke systeem zo in, in toch de eerste vorm uh, uh, neer te zetten. Ja, die leefde in 1834 tot, 8, tot 1907. Dat is een hele versteende wijze uh, met de ogen weer gemaakt. Want anders dan is hij uh, wel heel erg knopper geworden. Hij is heel erg jonger geworden, hè? Ja, nee, dit is een uh, type fout. Maar dus al in de 19e eeuw en in uh, 1869 heeft hij dus uh, de tabel als eerste uh, gepresenteerd. Um, en dat is dus heel erg uh, uh, lang geleden. Um, ik laat jullie eventjes een filmpje zien waar er verder wordt ingegaan op deze manier. Ik weet niet zo goed hoe ik nou door de reclame heen kan zonder niet te Hier, daar word je sterk van. Niet hè, kan niet alweer? Ja. Not just in every chemistry lab worldwide, it's found on t-shirts, coffee mugs, and shower curtains. But the periodic table isn't just another trendy icon. It's a massive slab of human genius. Up there with the Taj Mahal, the Mona Lisa, and the ice cream sandwich. And the table's creator, Dmitry Mendeleev, is a bona fide science hall of famer. But why? What's so great about him and his table? Is it because he made a comprehensive list of the known elements? Nah, you don't earn a spot in Science Valhalla just for making a list. Besides, Mendeleev was far from the first person to do that. Is it because Mendeleev arranged elements with similar properties together? Not really, that had already been done too. So what was Mendeleev's genius? Let's look at one of the first versions of the periodic table from around 1870. Here we see elements designated by their two-letter symbols arranged in a table. Check out the entry at the third column, fifth row. There's a dash there. From that unassuming placeholder springs the raw brilliance of Mendeleev. That dash is science. By putting that dash there, Dimitri was making a bold statement. He said, and I'm paraphrasing here, y'all haven't discovered this element yet. In the meantime, I'm gonna give it a name. It's one step away from aluminum, so we'll call it Eka aluminum. Eka being Sanskrit for one. Nobody's found Eka aluminum yet, so we don't know anything about it, right? Wrong. Based on where it's located, I can tell you all about it. First of all, an atom of Eka aluminum has an atomic weight of 68, about 68 times heavier than a hydrogen atom. When Eka aluminum is isolated, you'll see it's a solid metal at room temperature. 
It's shiny, it conducts heat really well, it can be flattened into a sheet, stretched into a wire, but its melting point is low, like freakishly low. Oh, and a cubic centimeter of it will weigh six grams. Mendeleev could predict all of these things simply from where the blank spot was and his understanding of how the elements surrounding it behaved. A few years after this prediction, a French guy named Paul Emile Lecoq de Bois Baudrin discovered a new element in ore samples and named it gallium after Gaul, the historical name for France. Gallium is one step away from aluminum on the periodic table. It's eka aluminum. So were Mendeleev's predictions right? Gallium's atomic weight is 69.72. A cubic centimeter of it weighs 5.9 grams. It's a solid metal at room temperature, but it melts at a paltry 30 degrees Celsius, 85 degrees Fahrenheit. It melts in your mouth and in your hand. Not only did Mendeleev completely nail gallium, he predicted other elements that were unknown at the time. Scandium, germanium, rhenium, the element he called echomanganese is now called technetium. Technetium is so rare, it couldn't be isolated until it was synthesized in a cyclotron in 1937, almost 70 years after Dimitri predicted its existence, 30 years after he died. Dimitri died without a Nobel Prize in 1907, but he wound up receiving a much more exclusive honor. In 1955, scientists at UC Berkeley successfully created 17 atoms of a previously undiscovered element. This element filled an empty spot in the periodic table at number 101 and was officially named Mendelevium in 1963. There have been well over 800 Nobel Prize winners, but only 15 scientists have an element named after them. So the next time you stare at a periodic table, whether it's on the wall of a university classroom or on a $5 coffee mug, Dmitry Mendeleev, the architect of the periodic table, will be staring back. So that's the guy. Can you follow me? Yeah. Well, well, helder, eh? Um... Nou ja, wat al gezegd wordt, is dat uh, het natuurlijk geweldig was dat hij dat eigenlijk op dat moment baanbrekend een nieuw soort ordening maakte van elementen die uh, uh, bekend waren. En um, het is ook wel goed om even te realiseren dat er toen zo'n 63 elementen bekend waren. Dus nog lang niet, uh, wat zijn er nu, bij 120, 118 elementen die je uh, nu hebt. Dus er zaten inderdaad ook best wel wat uh, blanco spots um, eigenlijk um, in dat systeem wat hij neerzette. Iets anders wat ook even moet realiseren is dat hoe wij nu denken over oh dit is uh, een element inderdaad wat we daar al gezegd hebben dit is een atoom en een atoom heeft neutronen, protonen was allemaal niet bekend. Dus hij wist dat helemaal niet. Hij had van het enige waar hij mee werkte was de atoommassa van uh, de elementen, van de elementen die al geïsoleerd en geïdentificeerd waren. Um, en uh, het is eigenlijk best wel wonderbaarlijk dat hij dus dat systeem zo heeft op kunnen zetten. Er is bijvoorbeeld ook echt één plek in uh, uh, het periodiek systeem waar hij um, opzettelijk zijn eigen methodiek even omgooide. En dan moeten jullie maar eens kijken als je je binas open doet en zoek uh, jodium maar eens op. En kijk dan eens even naar het element wat daarnaast zit. En dan moet je volgens mij, even eens kijken aan de linkerkant daarnaast. Wat is dat? Huh? Dat is harder. Ja, welk element is dat? Telluur. Telluur, precies. En weten jullie allemaal waar je ziet wat de atoommassa um, is? Dus als je hem hebt. Zie je hier zo in het midden zie je jodium staan en uh, help mij even. Welke getalletjes staan daarnaast? Het 126,9 is de luchtweg. 126,9. En waar staat dat? Linksboven. Linksboven. 126,9. En hier staat waarschijnlijk ook het getal. 53. 53. En uh, dan gaan we daarnaast kijken. Nou, daar staat de uur. En wat is daar het massagetal? 
127,6. En dan moet dit toch echt nummer 52 zijn. Dus daar zie je dat um, toen men de leeg die wel in deze volgorde neerzette, heeft hij dus zijn eigen systematiek ja, een beetje op zijn kop gezet. Maar later werd het natuurlijk heel logisch, want 52 is voor 53. En dan moet nog een E bij de tabu. Kijk, ik leer elk moment. Ja. Um, en waarom deed hij dat? Hij deed dat dus omdat hij op zoek was naar uh, rijtjes van boven naar beneden van elementen die dezelfde eigenschappen hadden. En ook dan kan je dus weer kijken in de binas, wat staat er boven uh, jood, jodium, uh, brom. En dan staat er nog eentje ergens boven en dat is chloor. chloor. En deze hebben dus dezelfde eigenschappen en dat wist hij al lang, want daar was op zich wel wat uh, over bekend. Ook dezelfde coherentie. En... Precies. Um, nou ja, goed, en in het filmpje werd dus al gezegd, juist die blanke plekken waren eigenlijk het revolutionaire van zijn model. En hij kon dus uh, voorspellen daarmee. Um, ik gooi jullie toch nog een keertje in het diepe. Um, doordat uh, ik nog verder niet zoveel heb uitgelegd. Maar ik ga jullie een opdracht geven. En dan heb ik blanco papiertjes. Nu mogen de pinassen even dicht. Ik heb het even in kunnen gluren. Ik ga even dicht. En probeer nou eens in uh, vijf minuten zoveel mogelijk deze termen in te vullen. Dus je kijkt, je pakt die witte, um, ik heb hier al geschreven, uh, arceer, kleur, schrijf. Als je kleurtjes hebt is het soms makkelijker, dan kan je een aantal van die uh, uh, rokjes uh, een kleurtje geven. Um, maar je kan het natuurlijk ook arceren. En schrijf dan even uh, deze termen, voor zover je weet waar ze moeten in het periodiek systeem. Probeer ze dan daar eens in te zetten. Uh, de opdracht is dan om dat vijf minuten even snel uit je hoofd te doen. En daarna gewoon uh, even op gaan zoeken hoor. Pak je binas er weer bij, eventueel uh, je boek. Om uh, te kijken of je al die blanco's uh, in kan vullen.
in principe, hoe ver is iedereen? Je mag dus je boeken nu bijpakken, dat is geen probleem. Want, uh, Deel vind je in de Binas uh, en misschien sommige dingen in uh, McMurray. Ik weet niet of jullie bijen hebben, want het is een hele lange bijbel. Oké. Okay. Misschien staat er ook zelfs wat op Nova. Nou, kijk maar. Uh, kijk maar hoe ver je komt. Hè. Het is geen. Uh, het is niet eens een format. Ik kom nog helemaal uit mijn hoofd. Een hele periodische ster met de zesde. In elk schrift deed ik namelijk achter in mijn schrift deed ik het hele periodische zeg over schrijven. Ja. Uh, deze willen jullie nog niet. Jullie willen deze. Eye-opening als je dan je boek overslaat, hè? Ja. ja. Kijk maar hoe ver jullie komen, hè? Want uh, we gaan er verder delen. Nou ja, toch nog even over hebben. Ik had dat daar de posities van de stoffen wel, maar wat zijn de oefenaarsmethoden? Ja. Voor mij is dat een hele een stuk van groep I tot. Alles met jou al rest van. Hier werd ook al, ik denk, half metalen. Ja. Of ja, dat we meten. Ik, ik ken deze term bijvoorbeeld niet. Ja, maar dat zijn de. Dat zijn deze, zeg maar. Ja, precies. Dus maar dat is dus hetzelfde, dus een metal. Ja. ja. Nee, maar dan laat je hem gewoon nog even open. En dan gaan we gewoon ja. uh, dadelijk kijken. Ah. Ik zit een beetje te kijken hoor, want uh, als jullie zeggen van nou... Dit is het. Misschien nog wel wat schrijven. Sowieso, we hebben dat zeg maar met natuur kunnen we die stoffen wel behandeld met zeg maar uh, atoomsplitsing en uh, nucleaire fusie ja. en uh, dat soort dingen. Maar we hebben het nooit behandeld met scheikunde met zeg maar wat de naam er van de groep is. Dat is echt nieuw voor mij. Ik zat echt naar dat bord te kijken en wat, wat is dat? Ja. Ik zal ook een wakker onder. Ja. Landen die er zit boven, dat staat hier bij. Zullen we gewoon eens even met z'n allen gaan kijken? Maar ja, dat is nog iets van haar. Nou, dan vul je hem dadelijk verder aan. Uh, ja. Alle metalen en alles. Ik snap het niet meer Oké, gaan we ze gewoon even langs en dan ga ik even kijken. Wie weet waar. Uh, uh, Wacht even hoor. Nee, ik, ik ging het anders doen. Uh, nee, ik ga het toch zo doen. We gaan er gewoon even langs. En dan gaan we gewoon even kijken of er uh, moeite mee was om hem te vinden. En of iemand het dan toch weet die even aan kan vullen. Kijk, het is ook eigenlijk zo dat als het niet coronatijd was, had ik gezegd... De tweede deel doe je lekker in tweetallen. Kan je goed overleggen. Maar ja, toen dacht ik, toen ik het aan het maken was, van... Oh ja, dat is misschien helemaal niet zo handig. Want dan ga je met iedereen met zijn hoofdje zo dicht bij elkaar zitten. Dat vond ik echt niet, hè. Want op het terras mag je wel met z'n tweeën... Ook als niet huishouden bij elkaar. Ja, maar dat is buiten. Ja, dat is dan weer buiten en dat is weer anders. Dus ik dacht, ik ga hier, uh, ik ga hier uh, netjes de regels uitvoeren. Dat zou ik je eens wat vertellen. Maar dan gaan we nu klassikaal zeg maar, met de hele groep gewoon bespreken. Dat is eigenlijk ook ons overlegmoment. Um, groep 3. Kon iedereen groep 3 vinden? Ja. Um, 
Dus als je dan kijkt waar uh, vind je de groepen, dan moet ik dat zeggen. Bovenaan zie je de nummers staan, dus als je nummer 3 volgt, dan weet je dat dat groep 3 is. Um, dit element, waterstof. Helemaal linksboven. Ja, iedereen. Periode 5. Had. Dat is toch aan de andere kant een nummer. Een horizontale. Ja, rijden zijn het. Niet de kolom. Nee, Dit zijn de periodes. Dus dat is goed om even dus te herhalen. Dus de horizontale periodes, verticaal groep. De nummers staan er weer naast. Alkalimetalen las ik nog net. Alkalimetalen, dat is, de, dat is groep 1, behalve waterstof. Aha, daar wordt al iets heel uh, belangrijk gezegd. Had iedereen uh, alkalimetalen gevonden? Nee. Nee? Dat is ook iets wat je dan, natuurlijk hier staat dat helemaal niet in je periodiek systeem. Dus dit is uh, stof die je moet leren. En uh, wat ook uh, uh, voortgezet onderwijs uh, als stof ook krijgen in de vierde klas krijg je echt het periodiek systeem. Um, de eerste groep zijn de alkalimetalen, maar er werd al gezegd waterstof is het niet. Dus je gaat van lithium ga je naar beneden tot francium. Dat zijn de alkali. Komen we dadelijk op terug. Wat dan precies die metalen dan zijn. Um, de metalloïden, de halfmetalen of de semimetalen, zelfs de term. Heeft iedereen die kunnen vinden? Wie, wie kan zeggen waar die zitten? Uh, dat zijn de blauwe. Voor en dan vanaf silicon en trapezium. Maar aluminium zit er niet en dat was een metaal. Oké, okay, dus het wordt hier net al gezegd de kleur, zie je? Het zijn dus de, uh, ja, de blauwe of de paarsige. En ze gaan zo schuin er doorheen. Ja? Oké. Lantanide. Waar zitten de lantanide? Iedereen kunnen vinden. Dat is hier dat blok hieronder. En dat kan je dan dus inderdaad lezen. Boven zijn de lantanide en de... En daaronder de actinide. Dus boven is de rij van de onderste blok. Ja. ja. Je hebt Want hier dat blok. Dat eigenlijk tussenkomt. Ja, dat klopt het hele ding. Nee. Waarom heeft hij eigenlijk geen periode? Die nee. heeft hij wel, maar hij, zou, hij moet eigenlijk tussen lantaan en hafnium, waar dat eentje en dat tweetje staan, daar komen deze nog tussen, maar dan klopt het hele systeem niet meer, omdat je dan de groepen weer verlengt hebt. <laughs> dus hij komt er eigenlijk tussen, dus het is eigenlijk periode 6 en 7. Een hartstikke goede vraag, sowieso. Ja, nou, anders en wordt dat ding, zeg maar. Een heel goed antwoord. Ja, anders zou het echt nooit meer op één pagina passen. Dus dat is zeker ook de reden. Dan krijg je zo'n uitklappagina. En dadelijk leg ik nog iets hierover uit. Maar dat is dan stof die ook uh, voor jullie later in het jaar nog een keertje wat uitgebreider terug gaat komen. Ik zie zo'n pictures. Heeft iedereen dus door? Dit blok. Zit eigenlijk hier de, uh, als je je binas krijgt, staat daar ook een eentje en een tweetje. En dan moet je zo'n hele rij in je gedachten dus tussen gaan uh, denken. Dus als je kijkt, het is dus uh, periode 6. Periode 6. Ik moet tellen, want het is 18, 23, 6, 14. Jules, dat zal ik even uh, even iedereen ook op de achterkant mee kan kijken. Uh, van cesium ga je dus naar barium, naar land aan. En dan moet je naar beneden springen naar Syrium. Dan ga je zo die hele rij af. En dan kom je weer uit bij hafnium. Ja. Lantaan en actinium zitten nu zitten in deze dan bij de onderste bij in ja. de gele. Ja, dat is dan natuurlijk weer een beetje raar. Ja. In, in, in de bina staat het oh. al goed. Ja. Maar op het papier staat hij eronder. Ja. Dan staat hij in de lantanide en de actinide. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zal jullie eerlijk zeggen dat uh, hè, dat papiertje, dat heeft James uitgedeeld, dus ik ga gewoon naar James wijzen. <laughs> en uh, ja, dit is jullie binas, dus uh, ik zou zeggen, dit is de Bijbel, daar gaan we niet moeilijk over doen. Uh, de volgende waren helium en zuurstof. Iedereen helium kunnen vinden? Ja. 
helemaal hier rechtsboven. Dus je valt dan meteen natuurlijk ook op dat die uh, periode, daar zitten eigenlijk maar twee elementen in. Bizar, toch? Ah, je hebt er geen zin meer in. Hij heeft er echt geen zin in. Ja, daar komt hij. Hij komt weer. Hij komt weer. Ik dacht weer, oh, dan moet ik dat allemaal doen. Ondertussen ga ik even door. De aardalkali. Die, uh... Dat is dan hier de tweede groep. Ja, naar beneden. En uh, de halogene. Oh, de radon. Um, het is in ieder geval uh, nu ontdekt ja. en een naam gekregen. Ik, helemaal op de laatste slide staat de naam, maar ik weet hem echt niet uit mijn hoofd. Um, ja, dat zou dus een edelgas moeten zijn. Is het een edelgas? Ja, het is een vaste stof. Ja? Het is, het is, het is. Nee, het is nog niet determined of het nou een metaal is of niet een metaal. Want er staat er met deze kleurtjes erbij. Kijk, op het moment van, uh, van deze periodiek table, deze uh, editie, en, en dat hij hierin gezet was, was het dus nog onbekend, hè? het was nog niet gemaakt. Dat is ook iets wat uh, goed is om te realiseren uh, uit mijn hoofd, tot uh, element 92 kan je ze in de natuur vinden. Maar vanaf 92 is het alleen maar in laboratoria uh, geconstrueerd, uh, gemaakt. Dus uh, vind je dat niet in de ja. natuur. En dus die witte vakjes, dat zijn de elementen die toen deze uh, gepubliceerd werd, deze table, uh, waren ervan ook niet bekend. Maar, zoals Mendeleev dus zei, je kan wel voorspellen dat ze moeten kunnen bestaan. En als ze bestaan, dan, dan hebben ze uh, deze eigenschappen. Ja, en zoveel weet ik er echt niet vanaf. Dus, uh, oh jee, dit gaat altijd zo. Nee, ik wil hem helemaal niet uitschakelen. Denk je dat hij nu snapt dat ik dat niet wil? Ik wil touchscreen, want hij zegt dat het touchscreen gaat. Dankjewel. Ja, gaan we door. De edelgassen hadden we gevonden. Uh, groep 17. Zit er naast, dus dan kijk je weer goed naar de nummers erboven. Dan ga je naar beneden. Actinide hadden we natuurlijk net eigenlijk ook gevonden. Ja, dat is die twee. Onder de lamp. Ja, is dat ook. Uh... Voor iedereen duidelijk, dus dan gaan we weer in het onderste blok waar we het over hadden. Actinide. De niet-metalen. Het rode gedeelte. Dat is hier uh, het rode gedeelte in de binas. In de binas staan hier ook de kleurcodes uh, in het hoekje. Dus als je een binas voor je hebt, het is gewoon heel lastig. Je hebt gewoon geen binas bij je. Nee, die was ik vergeten. Maar dat staat hier wel. Oh, ja, ik dan. weet wel waar ik dat onderscheid Heel goed. Nou. Dus dan zie je ook weer dat wat schuin loopt, koolstof, fosfor, seleen, jood, radon, oeps, zo'n schuine lijn. Um, de C van koolstof. koolstof. Iedereen kunnen vinden? Ja. Goed weten, links van dat zuurstof. Aard alkalimetalen. Nou. Iemand kan wel al zeggen of je hem gevonden hebt. En ik denk, oh, dan doet hij het er niet meer. Ik denk dat ze de bakstelling hebben gevonden. De enige was, sla erop. Bizar, toch? Ah, dit is het. Hij heeft er geen zin meer in. Hij heeft er echt geen zin in. Ah, daar komt hij. Hij komt weer. Hij komt weer. Ik uh, dacht weer, oh, dan moet ik dat allemaal doen. Ondertussen ga ik even door. De aardalkali. Die, uh... die tweede groep. Dat is dan hier de tweede groep. Ja, naar beneden. En uh, de halogene. Ook weer zo'n, uh, die staat een beetje allemaal in die groepsnamen. Groep 17. Wordt hier gezegd. De eerste Eerste vier. Eerste Ja, daar is hij. Wat een gedoe. En als laatste had ik nog de overgangsmetalen. En daar kwam ook een vraag over. Dus wie heeft dat wel kunnen vinden? Waar wordt dat voor gebruikt? Transitiemetalen. 
last uh, May following uh, yes. May following May following So eigenlijk gewoon dit hele blok. Dus het hele blok metalen. Het hele blok metalen. Die niet de alkali hebben of de aardalkali hebben. Eigenlijk dat hele blok, dat zijn de uh, transitiemetalen. Dus als het ook 4 tot 12. En ja, en waarom dan? Hè? Nou, dat zou een goede vraag zijn voor James, want dat zou ik ook echt niet weten. De halogenen, nou zeg maar. Ja? En die transitiemetalen, dat was groep 3 tot 12. Ja. Okay. ja, en ik ga er eigenlijk vanuit, maar ook dit is weer, dit, ja, als ik het helemaal zeker wil weten, moet ik nog even aan James vragen. Maar ik ga ervan uit dat dus de metalen die hier nog in dat driehoekje zitten, ook dan transitiemetalen zijn. Alle metalen vanaf groep 3. Vanaf groep 3. Oh. Kijk, dat is een antwoord waar we wat mee kunnen. Alle metalen vanaf groep 3, die dus en geel zijn en vanaf Goed, drie lopen zijn de transitiemetalen. Hartstikke goed. Uh, moet ik vandaag ook natuurlijk nog pauze hebben? Nee, hoeft er geen pauze te zijn. Maakt me niet zo van. Dat is de enige les die ik Maar ik heb nog een wow. vraag. Want toen ik halogene leerde, leerde ik ook een stopzinnetje met de beschietbakket. Die ja, dat is het. Nou, daar is het clubhuis. <laughs> maar daar zit dan stikstof en zuurstof ook bij. Okay. Klopt dat dan nog niet? Dat is een ja, want die zijn ook met z'n, zeg maar, want daar hadden we dan geleerd dat er geen altijd met steen zijn, als ze enkel zijn. Ja, uh, dit gaat over ezelsbruggetjes natuurlijk, of je de halogene uh, met het ezelsbruggetje. Ja, <laughs> ik, ik heb een iets nettere versie. Ja, maar ja. deze is leuk, want als je die leert aan vierde klas eerst, dan onthouden ze het sowieso. Dat kan je zien, ik heb het nog steeds onthouden. Ik heb ook van de koolwaterstof hadden dan Ma en Pablo een perfecte hars. Ja, dat ja. onthoud je. Maar wat daarmee is, is wat jij terecht zegt, van klopt dat eigenlijk wel? Want in de halogenen worden halogenen genoemd. En als je dus kijkt, dan weet je, nou ja, dan heb je het over fluor en chloor en uh, broom en uh, jood. Um, maar ook zuurstof wordt genoemd. Nou, zuurstof is geen halogeen. Dus dat ezelsbruggetje heeft met uh, een nee, ander fenomeen te maken. Ja. Namelijk, wat jij al zei, dat zijn de elementen die alleen maar als twee atomige... Mogelijk, uh, twee atomige elementen voorkomen in de natuur. Je zal nooit één zuurstofatoom in de natuur tegenkomen. Die gaan altijd met z'n tweeën. Dat en datzelfde geldt dus voor de halogenen. En dan kan zuurstof wel ook met z'n drieën. Uh, dat is uh, natuurlijk als je op de middelbare school krijgt, kijkt, is dat pas hogere stof. Daar, daar ben je nog niet als je in de vierde klas... Uh, bezig bent met uh, molecuulformules, met elementen, uh, met reactievergelijkingen. Uh, en eigenlijk krijg je het zelfs misschien al eerder volgens mij op het voortgezet onderwijs. Want bij de eerste vergelijkingen, reactievergelijkingen met O2 en zo, komt dat natuurlijk ook al naar voren. Uh, dan weet je nog niet dat O3 ook bestaat. Dan is dat nog niet zo relevant. Dus het ezelsbruggetje, daar zijn ezelsbruggetje natuurlijk voor, is om die stof dan even goed uh, uh, in je hoofd te krijgen. Maar dat is dus niet alleen de halogenen. Ja. Dat is wel even heel belangrijk om te onthouden. De halogenen komen ook alleen als ja, Ik heb dus I2. allebei geleerd, maar mijn ja. leraar was gewoon heel lui. En die zei, je moet gewoon dat rijtje onthouden, dat zijn halogenen. Ja. Ja. ja, nou ja goed, dat is, dat is op zich een luiheid. Maar dan krijg je dus ook uh, misconcepties dus in je hoofd. Dat jij dan denkt, zuurstof is ook een halogeen. Of hoe kan dat eigenlijk? En uh, het is natuurlijk toch de bedoeling dat als je voor de klas staat, is dat je probeert te voorkomen dat dat soort foute ideeën of verwarring in hoofden van leerlingen komt. Maar gaat weer over. Ja, gaat weer uit. Jee. Gaat ah, u gewoon niet moeten zeggen dat het een halogeen is? Mijn, uh, ja, ja, het, het is niet het specifiek. Het, het was gewoon als je de halogeen wil, dat is een en dan is het wel te zeggen. Maar ze hebben het allebei. Um, ik vraag eventjes of jullie dus wel een pauze willen of niet een pauze willen. Nee, maar mij betreft. En ik zou wel even willen eten, maar ik weet niet, mag wel een eerder pauze. Geen idee, ja toch? Mag dat? Ik heb dus dat niet gezegd uh, nee? tijd lunchen, want jullie hebben geen pauze. 
Oké, okay. en is er ooit ook iets gezegd over, het is geen practicum lokaal, dus mag je eet tijdens een les? Dit zijn echt van die dingen dat ik denk, oh ja, dat hoort, bij, dat hoort bij onderwijs geen. In principe is dit geen practicum lokaal, maar ze voeren hier wel practica uit, soms. James. Kunnen we wel even pauze doen, toch? Lijkt me ook leuk. Even kwartier en dan kan maar kwart over één tot twee verder. Heb je, heb je nog een drie kwartier sessie dan? Ik, ik heb nog wel... Ja hoor, ja. Ik, hou, ik, ik hou deze groep wel bezig hoor, dat vind ik ja, leuk. Als we zeggen, kwart over één weer uh, terug tot, tot twee uur dan les. Ja, ja. maar eten liever niet in het lokaal, omdat er ook praktica worden uitgevoerd, dus dan buiten ergens. Goed, zijn we ja. over een kwartier terug? Okay. Dan kunnen wij nog even spreken. een klein beetje de diepte in uh, per categorie waar we over gesproken hebben. En um, ik begin bij de periodes. Um, zoals je weet dus, de horizontale lijnen. Um, ik heb hier en ik, expliciet uh, twee uh, atoommodellen neergezet. Omdat het zo belangrijk is om atoommodellen te begrijpen. Uh, om ook het periodiek systeem goed te kunnen begrijpen. Komt deze bekend voor? Ja, Jimmy Neutron. <laughs> Je ziet een neutron. Ja. Um, kan iemand mij uh, dus inderdaad precies vertellen wat zie je op dit plaatje, het uh, Rutherford atoommodel? Wat zie je daar eigenlijk? Een kern, een los kilt. Een kern? In de elektronenbol. Een kern van proton en neutron en dan de elektronenbol met een los en een orbitale. Dus je ziet een kern, er staan inderdaad, er zitten protonen en neutronen in en een wolk eromheen van elektronen en heel veel ruimte. Want dit is natuurlijk ook helemaal niet op schaal getekend. Uh, in werkelijkheid is een piepklein stipje uh, je kern en dan heel veel niks en dan gaan die elektronen eens... Uh, uh, in de buurt komen. Um, wat als we het hebben over neutronen en protonen? Um, ik ga ook eens even kijken achterin. Kan iemand uitleggen het verschil tussen een neutron en een proton? Ja, zeg maar. Ja. Precies, het verschil tussen protonen zijn positief geladen. Uh, plus. Uh, 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 ja, een 1 eigenlijk. We hebben één elementaire lading. Um, en dan de neutronen, die uh, zijn ongeladen. Die zitten samen in de kern. Um, we hebben het al gehad over um, verschillende getallen die er in uh, elk element genoemd worden. Er wordt er altijd eentje genoemd 
uh, linksboven en eentje naast het element. Is iemand in staat om mij uit te leggen waarom het massagetal met de kern te maken heeft en waarom dit nummer, het atoomnummer, met de kern te maken heeft? Helemaal rechts achter, hoe heet jij? Michel. Michel, ja. Dus het atoomnummer is het aantal protonen in de kern en het massagetal is het aantal protonen plus het aantal neutronen. Ja, heel goed. Iedereen mee eens? Iedereen mee eens. Dus als je dan uh, eens even gaat kijken naar, uh, pak een beet, uh, ja, begint bij waterstof. Dan zie ik daar 1,0008 helemaal linksboven als uh, massa. En uh, ik zie 1 als atoomnummer. Dus dat betekent 1 proton. Eén proton in de kern en geen neutronen. Um, pak ik even een andere, ik pak even kalium. 39,10 staat er uh, als massagetal en dan 19 als atoomnummer. 19 protonen en uh, zo'n 20 neutronen. Je ziet dat het niet precies nul is, hè? Ja. Um, nou ja, dat is natuurlijk altijd dat je dan een stapje dieper gaat van, weet iemand waarom het niet precies nul is? Volgens mij omdat sommige één extra neutronen hebben. Toch? Ja, dus dat er toch sommige wel een extra neutron ja, hebben. De meeste zeg maar, ja? er zoveel hebben en uh, de meeste een soort percentage. Uh, in de natuur zeg maar, een percentage heeft zoveel, heeft een, bijvoorbeeld een, één extra iets. Ja. Als dat 50-50 is, uh, dan is het zeg maar 1,50. Nee, Oké, okay, dus er worden hier inderdaad, uh, ik weet alleen niet of iedereen het kan horen, een um, aantal dingen gezegd. Um, namelijk dat je elementen hebt die in verschillende vormen in de natuur voorkomen. En ik neem gewoon even C, omdat dat uh, makkelijk is. Uh, je hebt koolstof en als je in je uh, periodiek systeem kijkt, dan zit daar welk getal, massagetal ongeveer? 12,01. Dus hier zit niet precies 12,0. Hoeveel uh, um, neutronen, hoeveel protonen zitten er in koolstof? 6 om 6. Dus 6, dat is ook even een p'tje, en 6 neutronen. Um, dus dat betekent dat je dan verwacht welk massa? 12. Zou je eigenlijk 12 verwachten? En nou zei jij inderdaad terecht, in de natuur komen er ook uh, andere uh, C-elementen uh, atomen voor. En die hebben net in de uh, kern, kunnen die extra uh, neutronen hebben. Ja. Dus wat we hebben bijvoorbeeld is een C-14. Niet zo heel veel voor, maar het bestaat dus. Hoe zou hier de verdeling protonen en neutronen dan zijn? Acht neutronen. Acht neutronen. En zes protonen. En zes protonen. Gewoon nog gemiddelde van die 12,0. Ja, oh, ja, het geen, ja, het gaat ik, nou ja. In de BINAS tabel 25, ah, daar heb je de hele isotoopentabel. Ja. ja. Dan zie je ook dat 12C komt dan 98,93% van de keer voor. En die andere 1,07 is het C13. 13 C. Dit is dus verdieping, hè? Want uh, ja. welke tabel is het? 25A. Tabel 25A. Staat niet. Ik vind het toch wel aardig om het nu even te noemen. Um, veel dieper dan dit ga ik er nu even niet op in. We hebben wel isotopen genoemd. Maar je hebt verschillende. Ja, vraag. Opmerking. Perfecte vraag. Waarom zeg je hier? Um, hele goede vraag is dat. Je hebt hier koolstof, element koolstof. En je zegt, um, ja, uh, normaal is dat nummer, wat is het nummer? 6. 6. En um, het massagetal van de, wat je ziet in je BINAS is dit, 12,01, 6, 12. Hier heb je dat uitgerekend, 6 protonen, 6 neutronen. Bij elkaar is dat 12. De optelsom klopt. Dit element verdient zijn plek op die plek. En nu zeggen we, ja maar deze bestaat ook, een koolstof, 
met massagetal 14. En we hebben nu al gezegd, van, uh, dat klopt, want in de kern zit een andere verdeling van deeltjes. Waarom is dit nou nog steeds koolstof? En waarom is dit niet een ander element geworden? Misschien wel een beetje meer naar rechts in het uh, periodiek systeem, bijvoorbeeld uh, zuurstof of zo. Ja. Kan iedereen dat volgen? Want dit is natuurlijk wel echt uh, heel belangrijk om periodiek systeem om goed te begrijpen. Het is het aantal protonen wat bepaalt welk element het is en waar dus die staat. Maar vooral welk element het is. Het blijft C. Maar je kan verschillende massagetallen hebben. En dat zijn dan isotopen en nou ja, hier is tabel 25a voor wie daar verder in wil kijken. Um, en dat komt uh, ongetwijfeld ergens in de stof alweer eens een keer terug. Dit is eventjes een uitstapje. Maar dat uitstapje is um, om dus heel goed te begrijpen waarom, um, ja, uh, jongens, ja, nou, duurt eventjes. Ik zal ook eens een keertje iets op leren. Um, maar dat is dus heel erg belangrijk om te begrijpen dat dus het periodiek systeem is dus georganiseerd op atoomnummers. En die atoomnummers die lopen dus gelijk met het aantal protonen in de kern. Ja? En daar kunnen, uh, ja, je hebt dus in de natuur heb je isotopen, dat, dat kan allemaal, maar het gaat om die protonen, die veranderen niet. Als je aan de protonen gaat veranderen, krijg je een ander element. Klaar. Je krijgt andere eigenschappen, een ander element gelijk. Um, nou, terwijl we gewoon wachten tot de computer opstart. Uh, is er dan nog iets anders? We zagen dat uh, atoommodel, we hebben het over de kern gehad. En dan zie je al die elektronen eromheen. Even opfrissen weer. Hoeveel elektronen heb je bij een, uh, in principe een neutraal C-element? Zes. Ook zes. Zes elektronen. Dus waarom zijn het er zes? Anders zien we het niet. Oh. Ja, ik ga even naar achter, want het is zo makkelijk om de beurt de hele tijd hiervoor te geven, want jullie zitten helemaal straks klaar, dus soms zeg ik even... Omdat iedereen lading heeft, dus dan is het gelijk aan elektronen en protonen, want een proton heeft een negatieve lading. Ja, precies. Ja. Een proton heeft precies een plus 1 lading, een elektron precies een min 1, min 1, en een proton plus 1. Dus om een uh, ongeladen neutraal element te krijgen, zijn de protonen en de elektronen gelijk. Stel, ja. zou C plus hebben, dan heb je 5 Ja, laten we stellen dat er C plus ja, is. Ja, dan voor. Precies, als er hier een extra plus eentje is, ja, dan moet hier een, 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 een uh, elektroon weggevallen zijn. Ja. Als je bij een... Uh, Precies, als je dus bij een element, en als ik nou dadelijk een top beeld erbij krijg, dat ga je dat wel zien. Ja, u heeft de presentatie verder geklikt, dus die was afgegroeid. Ja. Gaan we weer, gaan we weer. Als je er inderdaad een elektron bij zou doen... Um, ja, ik, ik, ik wijs hier naar, maar ik doe het toch eventjes hier. Als je, dus je hebt de kern en daar heb je zes uh, protonen in en zes neutronen. Dit is dus C. Ik weet niet of iedereen dit nog kan zien. Um, dit is de kern. Nou, dan heb je daar allemaal verschillen met elektronen omheen. En daar zitten elektronen in. En als je daar dan uh, eentje extra in gaat doen, als je goed telt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elektronen. Als je daar eentje extra in doet, dan krijgt hij een min 1 lading. Ik vind het altijd heel spannend om te denken, zou dat nou bij een C-atoom gebeuren? Dat weet ik niet, maar het principe, dat is belangrijk om, om goed uh, te begrijpen. Dat, in het principe, uh, bij chemische reacties, uh, uh, zul je zien dat deze elektronen een enorme grote rol spelen. En dat als je daar eentje bij hebt, dat dus de lading van jouw totale uh, atoom 
dus verandert. En als je er eentje uithaalt, dus we zouden er nog maar, zoals net iemand zei, vijf omheen zitten, ja, dan wordt dus de lading plus. Is het mogelijk voor een atoom negatief te laten hebben? Wie heeft een antwoord? Ja, uh, bijvoorbeeld uh, zuurstof in zijn eentje heeft vaak een negatieve lading. Daarom is zuurstof uh, met z'n tweeën, met twee atomen in de natuur. Aha. Zo zou je het kunnen zeggen, maar er is eigenlijk um, een veel makkelijker... Uh, een ion daarvan. Precies, een ion. Hier hebben we ze ook ergens genoemd namelijk. Ionen. Wat is het kenmerk van een ion? Heeft een lading. En nu is dus de vraag, kan dat ooit een minlading zijn? Ja, nou, dat zijn jouw min. Heel goed voorbeeld, als je zout oplost in water, krijg je Na plus en Cl min. En dat doe je dan in water, bla. En dan zie je dus dat Cl heeft dan een minnetje gekregen. Dus dat kan heel goed. Ja? Het lijkt me ergens vaag te herinneren dat je ze dan ook geen atomen meer mag noemen, maar dat het echt ionen is. Ja. ja, dan zeggen we ionen, maar ja, je, je begon bij dat atoom. Ja, dan zijn het dus geen negatieve. Er dus zijn geen negatieve of positieve atomen. Scherp. Scherp. Ja. Ja. Dan hebben we straks kwantumfysica, dan wordt het nog leuker. Ja? Yeah. <laughs> dan wordt het mooi. Um, ga ik verder dan, want wat ik natuurlijk net al deed, maar ik wees eerst naar dit model van een atoom, maar eigenlijk ging ik daarna door naar dit model van een atoom dat door Bohr is, uh, is uh, gemaakt. En je ziet, het verschil tussen deze twee is dat de elektronen in hele duidelijke banen schillen om de kern te uh, bewegen. Ja, je ziet dat er bekend uit. Ja. Ja? En dat je dus um, ja, de relatie tussen het Bohr-model en het periodiek systeem zit er maar in dat die schillen bepalen in welke periode je een element gaat vinden. Dat is even een stap in denken. Ja? Ik denk dat dan ook dat H een schil heeft dat die in periode 1 staat en zo verder? Of? Heel scherp, ja. Dat is het precies. H heeft één schil met één elektron daarin. Dat is alles wat hij heeft. En daar zal hij het mee moeten doen. Helemaal aan de andere kant, zie je niet op dit plaatje, maar... Wie staat daar? Helium. 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 Heeft één schil met hoeveel elektronen daarin? Nee, daarom is het een edelgas. Daarom is het een edelgas, maar het zijn er inderdaad precies, het zijn er precies twee. Omdat het hele schil gevuld En omdat, worden daar hele goede dingen gezegd, ja? Hoe weet je hoeveel schil dat heeft? Oké, ik heb net gezegd, als je hier naar kijkt en je telt de schillen, dan weet je in welke periode hij hoort. Dus als je andersom denkt, oh ik zie hier natrium in de derde periode, nou hoeveel schillen zou natrium hebben? Drie? Ja, heel duidelijk. Ja. Maar dat, dat, uh, ik kan me vaak herinneren dat het komt door het aantal elektronen dat de eerste schil maar twee elektronen heeft en de tweede schil heeft er acht geloof ik. Ja. En de derde ook acht. Ja, ja, en dit wordt uh, een vak wat uh, jullie ook in periode 3 uh, gaan krijgen. Precies. Um, en misschien kan ik jullie daar zelfs een plaatje Maar we zitten dan zeg maar bijvoorbeeld hier in het iridium met waar 32 bij 2 staat. Hier is er niks aan. Tada. Da, 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 da. Gaan we hier eens kijken. Het is nog steeds het Bohr-model. Als je echt wil begrijpen hoe precies die schillen opgebouwd moeten zijn, dan is het Bohr-model niet genoeg. Dan moet je dus, uh, kwantummechanica werd al genoemd, ga je naar de kwantummechanica toe. En dat is uh, wat jullie in periode 3 bij moleculaire stoffen gaan krijgen. Maar als je die gedachtegang, dus hoeveel elektronen passen er nou in een schil in het Bohr-model verder doordenkt... Dan kom je bijvoorbeeld bij deze hier in het midden. Dan zeg je, de kern staat er niet in, hè? maar goed, hier zit een kern in. Um, de eerste schil 
heeft twee elektronen. Um, de volgende schil heeft er hoeveel? Acht. En dan de volgende? Achttien. Ja? Dus dat zijn, zo bouwt het zich op. En dan heeft deze hier nog eentje. Maar dat komt gewoon omdat uh, dit dan het eerste elektron is wat daar weer bij komt. Er zouden er nog veel meer in kunnen. Het is niet zo dat de volgende schil maar één elektron gaat hebben. Maar bij dit specifieke element is dat wel zo. Ja? Ga ik weer terug. Dit is even dus uh, het uitstapje om uh, goed te begrijpen zowel het Bohr-model als... Uh, ja, hoe die vulling van die schillen een relatie heeft met uh, de periodes. Er wordt gezegd calcium, dus dat zit in welke periode? Periode 4, zou dan 4 schillen Ja, precies. Want er wordt dus gezegd, bij calcium zie je alleen maar 8 en 2 in het boekje staan. Dus dat betekent dat er maar twee schillen opeens zitten in calcium, in periode 4. Dat zou heel raar zijn. Je belt die daarvoor, en dan bel je de Ik zou hier zien ze natuurlijk staan. Precies, dit is, omdat je anders bij elk element, en zeker als je hier beneden komt, worden het steeds hele lange rijen. Um, die 2 en die 8, die moet je dus bij elk element meenemen. Dus het is 2, 8, 8, 1. En bij calcium wordt het dan... 2, 8, 8, 2. Zo vult het zich aan. Ja? Oké. Okay. Er zijn hier verder nog vragen over. En dan ga ik anders door. Er wordt wel gepraat, maar is dit een vraag? Jules, is dit nog een vraag? Nee. Dan ga ik even door, want... Um, om dus nog even verder te kijken naar die grote groepen in die periodes... hebben we het gehad over de metalen, transitiemetalen en niet-metalen. Dat je eigenlijk ziet in dit overzicht dat je die grote groepen had, metalen, niet-metalen uh, en transitiemetalen. Um, nou heb ik hieronder vooral dus gezegd, nou ja, de meeste elementen zijn natuurlijk op zich wel duidelijk, dat de meeste elementen uh, metalen zijn. Um, die hebben dan dus ook, omdat ze uh, gemeenschappelijke eigenschappen, Klimmend, geleidend, buigzaam. Dat zijn eigenschappen van metalen. Um, en um, je ziet dat um, er dus die speciale blokken zijn binnen de metalen. Ik zie een beetje dat er een beetje abrupt overgaan is. Dus ik zit ook even te kijken. Volgen jullie mij nog? Dat is een ding. Ja, precies. Wat is het D-blok en wat is het F-blok? In feite is dat, um, als je hier dus naar kijkt, we hadden al gezegd het D-blok. Uh, nee, het, wat zijn de transitiemetalen? Alles vanaf het niet en wat in Precies. En dat heeft dus ook, wordt daar wel naar verwezen, als het D-blok. En waarom is dat nou zo? Waarom wordt het D-blok genoemd? Ook. Dat is dan de vraag. Of, ja. Ik heb heel veel fantasie wat op een D lijkt. Oké, okay, het lijkt heel erg op een D. Heel veel fantasie voor nodig. Ja. Nee. Ik weet niet, het is niet. Het, het is een beetje. Het is echt een stap verder. Het is wat ik net ook al zei: dat je dus bij het invullen van die, um, van die schillen in dat atoom, dat je dan. Um, uh, verschillende soorten energieorbitalen gaat hebben. Ja? Gaat dat dan omdat het minder reageert dan die eerste twee kolommen? Nee, het gaat echt over van hoe is nou zo'n atoom opgebouwd. Ik stel eigenlijk voor om dit nog heel even te laten en dat jullie hier gewoon op terugkomen. Want als ik nu uit ga leggen over D-blok en F-blok, dan maken we nog meer stappen diep in en dan komen we niet toe aan alle groepen te bespreken. Um, betekent wel dat als je nou toch nog uh, vragen, dat komt dan even na de lessen zo.
Dus dat, is dat even een oplossing? Want het is nu even niet zo belangrijk om het periodiek systeem goed te begrijpen. Het gaat echt de diepte in om te begrijpen welke termen er soms genoemd worden. Dan betekent het dus voor nu dat ik eigenlijk zeg, uh, onthoud maar gewoon, als je D-blok tegenkomt, dan wordt er verwezen naar dit blok hier in het midden. Als er een F-blok gesproken wordt, dan gaat het over die, uh, dat blok wat hieronder zit. En dan ga ik even door, want anders vrees ik gewoon dat ik jullie hier veel te lang hou. En dan kan ik wel enthousiast daarover worden, maar dan halen we uh, zeg maar de focus van vandaag niet zo goed uh, aan. Um, want wat namelijk het volgende stapje veel logischer is in het, om, om uh, nu over te gaan hebben. We hebben het net gehad over de verschillende periodes. Dus periodes stonden gelijk aan het nummer van je periode aan het aantal schillen uh, om uh, uh, de kern heen. Het aantal schillen waar elektronen zich in bevinden. Nou, hier heb ik ze weer. Dus het aantal schillen. Als je nou naar de groepen gaat kijken, dan is dat Bohr-model ook relevant. Um, wat je dan gaat doen, is dat je gaat inzoomen op de buitenste schil met valentie-elektronen. Wie, uh, he, hebben jullie al gehoord van de term valentie-elektronen? Sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. Ja. Um, Covalentie, ik ken dat vooral inderdaad in de uh, bewoording covalente binding. En dat gaat inderdaad ook over die valentie elektronen. Dat klopt heel erg goed, ja. ja. Um, als je het hebt over valentie elektronen, wat precies de definitie is, moet ik, eventjes, ja, moet ik even bijna iets gaan verzinnen. Dat weet ik niet precies. Wat wel belangrijk is, dus ik ga het omschrijven, um, is dat de valentie elektronen... Um, degene zijn uh, waar inderdaad de verbindingen met andere elektronen aangegaan worden en die de eigenschappen bepalen van uh, uh, een element. De, de groot in grosso modo dus eigenschappen kunnen bepalen van een element. Elk element dat hetzelfde aantal valentie elektronen in de buitenste schil heeft, lijkt dan dus op elkaar als je gaat kijken hoe het chemisch reageert uh, en wat chemische eigenschappen zijn. Um, wat kan ik daar nog meer over zeggen? Um, het zorgt voor een binding. Dat zijn de elektronen. Dus stel dat er is één atoom die een atoom die elektron is om het buitenste schil te vullen en er is uh, één atoom die maar één elektron in het buitenste schil heeft, dan zijn die niet geneigd om met elkaar te gaan. Ja, ja dus dat klopt. Um, als je bijvoorbeeld kijkt, ik ga eens even iets hier weghalen en dan ga ik eens iets daarover proberen op te schrijven. Ik zoom even in op de edelgassen. De edelgassen, zoals jullie weten, zitten helemaal aan de buitenkant, helemaal rechts. En um, als je dan bijvoorbeeld neemt neon. Jammer. Neon. Hoe ziet dat uh, uh, element er dan uit? Het heeft een kern. En wat is het nummer, het atoomnummer van neon? 10. Er zitten 10 protonen in. Er zitten neutronen in. Nou, kan iemand mij zeggen wat een, hoeveel neutronen erin zitten in neon? Ook 10. Ook 10. Precies. Hoeveel schillen zitten er omheen met elektronen? 2. In de eerste schil zitten er maximaal twee. Dus er zijn wel bij twee. Dus hoeveel elektronen moet ik er dan nog in? Acht. In de buitenste moeten er nog acht. Dat is precies genoeg. En het is precies wat daar gezegd wordt. Dit is het maximaal aantal elektronen. 
wat past in die schil. Dit atoom is uiterst gelukkig. Het is precies goed. De wereld is mooi. Dit zijn de valentie-elektronen. En die valentie-elektronen zitten gewoon acht omheen. Dat geeft gewoon een goed gevoel. Ik hoef... Neon hoeft niet een ander uh, 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 atoom te zoeken die misschien nog ergens eens een keertje een extra elektron over heeft, waar die dan van houdt. Of uh, Neon wil niet een elektron weggeven. Die is gewoon helemaal gelukkig. Maximaal elektronen. Hartstikke mooi. En dat gebeurt dus, dat is de valentieschil waar we het dan over hebben. Um, dus die opmerking die gemaakt werd, en ik dacht dat jij Michel heet? Ja. Van... Um, die valentie-elektronen zijn heel belangrijk als je bindingen aangaat. Dat klopt, want stel nou de buur, het buurtje van Neon is, wat zit ernaast? Fluor. Ja, dat is het mooie van het periodiek systeem. Ik hoef er maar eentje weg te halen, ik heb een ander element. We laten even dit even zitten, want het gaat er vooral om dat er uh, negen elektronen omheen zitten. Die heeft hier dus een vakante plek. En die zal dus heel graag willen reageren met een ander uh, atoom. Wat in die valentieschil dat gat kan gaan vullen. Ja? ja. Heeft het vuur daarom een covalentie van 1? Ja. Oké, okay, ja. Um, covalentie van 1 van... Um, Eigenlijk, ja, dat is dat die, die ene plek waar ik een beetje over twijfel is. Ik zit dan te denken, vaak wordt het getal oxidatiegetal genoemd. Of uh, er wordt gezegd, die wil graag, die wordt graag F min. Om dus precies dat gat te vullen met een extra elektron. Kijk even goed ook in je boek dan wat precies de term is. Ja. ja? Um, dus zo kwamen we over die valentieschil en die valentie-elektronen. En ik zei dus, in, uh, als ik weer eens bij mijn powerpoint terecht kom, uh, dat je, um, als je in een groep kijkt in een periodiek systeem, dat dan dus die valentieschil, het aantal elektronen daarin, gelijk is. En uh, wanneer heb je een covalente binding? Dat is toch op covalentie. Ja. Ja. Precies, want wat ik dus, ja, wat we dus zeggen, uh, elke groep heeft hetzelfde aantal. Uh, elektronen gevuld in de buitenste valentieschil. En als dan uh, we net gezegd hebben, nou ik kan, moet helemaal niet daarheen wijzen, hoewel het leuk zou zijn als die het zou doen. Uh, toen ik het had over neon, een edelgas, en die had die gewoon netjes gevuld. Dat betekent dat dus alles wat in die groep zit, ook zo'n hele nette buitenste ring helemaal gevuld heeft. Heel goed. Dus je krijgt dan het volgende element. Welke is dat? Argon. Argon. Daar zitten er ook meer in. Oké. En die zijn helemaal gevuld. Ik ga ze niet allemaal tellen. Ze zijn helemaal gevuld. Nou, ik, ik voel al een volgende vraag opkomen, maar stel jij hem misschien maar. Zit in die uh, buitenste valentieschil altijd maar acht elektronen? Kijk, het is op zich. Uh, een interessant gegeven is natuurlijk, als je scheikunde geeft of natuurkunde, is dat we de hele tijd werken met modellen. En een model is uh, een, uh, ja, een, een weergave van hoe het er in de natuur uit zou kunnen zien. Maar het is altijd versimpeld en het wordt altijd gebruikt om een bepaald aspect uit te leggen. 
niet elk model geeft je precies het juiste antwoord op elke vraag die je kan hebben. Dus als je hier zegt inderdaad, ja, er zitten 18, Boer heeft nou eenmaal gezegd, het is de derde schil, daar passen er 18 in. Ja, dan zijn het er 18. Dat klopt. Maar als je kijkt, um, als je het hebt over de valentie-elektronen, dan heb je niet dat 18 het aantal valentie is. Dat klopt niet. En hoe uh, komt dat nou? Dat krijg je dus bij moleculaire stoffen. Maar ik kan jullie wel alvast laten zien hoe je in het periodiek systeem er wel mee uit de voeten kan. Wat daar staat, als je kijkt naar het blokje. Uh, we gaan naar het blokje toe. Uh, neon, nee, argon, want daar hadden we het over. Dan zie je dus die um, configuratiegetallen. En die staan hier in dit hoekje. En dan zie je 2,8,8. Dus ik heb, ik heb, ik wil even nog één stap terug doen, maar ik heb hier ook fout gemaakt. Want als ik dit goed had gelezen, dan had ik gezegd: het eerste verschil heeft er 2, het volgende verschil heeft er 8. 8. En de buitenste schil heeft er? Ook 8. Ook 8, precies. Nou, hier zie je dus van dat ik hier op een, uh, ook op de leerstoel zit om dus goed uit te kunnen leggen van uh, uh, waar het over gaat. Uh, maar dan heb je dus dat de buitenste valentieschil heeft 8 elektronen. Ja? Gaan we nog een stapje naar beneden, komen we bij het volgende element, bij de edelgassen. Ja? En welk is dat? Krypton. Heeft iedereen die gevonden? En kan iemand mij zeggen dan, welke um, getallen, de elektronen configuratie getallen, daarbij horen? En Herinner je dat je ook altijd aan het begin van die periode even moet kijken? 2,8,8. Dus daar wordt er gezegd, dan staat er 2,8,8,8,8. Zie je? Dus dit is dan de volgende. En hier zie je weer dat het laatste, de valentie-elektronen, zijn weer 8. Dat komt omdat krypton dan wel dus weer een extra schil krijgt. Uh, ja, nee, ik snap wat jouw vraag is. Jij zegt, krypton, precies, die heeft een extra uh, daarbuiten, dat weten we, dat is die buitenste schil. We zien dat daar weer 18 zitten, dus het lijkt heel erg op argon. Dat klopt, hè, Michel? Ja. Dat, dat ben je wel weer mee eens. Ja, maar... Dus het lijkt heel erg op argon. Maar, zeg jij... En hier dan? Ja, dat past toch maar 18 in. Ja, dat moet je dan maken. Nee, maar dat past wel 18 in toch? Dat is toch 2, 8, 18? Precies. Dus daar zit een soort discrepantie hè, in je gedachte. Van hé, hey, hij was vol, zei ik. Maar opeens, als je eentje verder gaat, kunnen er opeens wel 18 in. Uh, dat is waar. Hij is vol. Net zoals bij deze ook weer deze 8 vol is. Als je het hebt over valentie-elektronen. En nogmaals, dat zijn de elektronen inderdaad die een rol spelen. Oh, dus, dus de 8 gaat om de, om de valentie-elektronen, maar er zijn ook nog andere elektronen die er voorbij kunnen als we dit. Precies. Ah, dan kan niet tot... Die 8 zijn de valentie-elektronen die een rol spelen bij chemische reacties, bij eigenschappen van de stof. Maar die schil, die heeft ruimte voor meer elektronen. En die gaan dan in andere orbitalen zitten. Heel scherp, heel scherp. Dus dat zie je. En je ziet ook hoe lager je gaat. Op een gegeven moment komen er ook al getallen 32 tevoorschijn. Dus dan passen er opeens 32 in die schil. In dezelfde periode. Dus daar komt er niet een schil bij. 
Maar dan geeft een van de binnenste schillen geeft gewoon veel meer ruimte voor veel meer elektronen. Ja. Bij de edelgassen is de buitenste schil altijd 8. En van al deze elementen, dat buitenste getal, geeft je aan hoeveel valentie-elektronen er zitten. Bij de halogenen is het aantal valentie-elektronen 7. Nee, 1. Dat kan 1 zijn. Oké, okay, de vraag is, we kijken even naar de halogenen. En, um, nou, noem er maar eens eentje. Jood, eigenlijk misschien eentje die gewoon naast argon staat. Chloor. Kijken we naar chloor. En welke uh, elektronenconfiguratie staat erbij? 287. Wat kunnen we nu concluderen van, uh, over chloor? Precies, chloor heeft één valentie elektron minder dan argon. En heeft dan dus hele andere eigenschappen. Want die heeft dat gat en dat gat wil graag gevuld worden. Ja? Dus uh, als in uh, de de halogenen die willen nog graag uh, binden met uh, alkalimetalen. Wat is het probleem? Ja, dat is precies de uh, uh, sprong die je kan maken. Uh, maar dat is daar niet toe beperkt. Want je hebt ook uit uh, de aardalkali, die willen ook graag reageren met uh, de halogenen. Maar je kunt het maar ook als je gewoon alleen een binding van maar twee uh, halogenen hebt. Ja. Je maakt het ook wel meer dan Ja, want dan krijg je inderdaad dat je dan om de lading te neutraliseren, om te zorgen dat die echt gelukkig uh, worden met z'n allen, dan zal je twee fluoratomen fluoratomen bijvoorbeeld hebben en één uh, calcium. Ja? Oké. Okay. Is dit verhaal een klein beetje duidelijk? Zingt dat ergens dat je denkt, oh ja, ik snap nu wat valentie-elektronen zijn, ik snap dat in een groep de valentie-elektronen hetzelfde uh, zijn en dat dat dus bepaalt hoe de chemische eigenschappen zijn. Nou, uh, heerlijk. Ja, fijn. fijn. Ja. Dat is toch de bedoeling, hè? dat op een gegeven moment dingen duidelijk worden. Nou, dat was dus de groepen en de valentie-elektronen. Um, nou had uh, James gevraagd, zijn we om twee uur klaar? Het is nu precies twee uur. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Um, wat er nu op het programma staat, is eigenlijk om nog... Nog een keertje nog iets dieper in te zoomen op die verschillende soorten, uh, dus de groepen. Wat zijn nou eigenschappen van die groepen? Uh, dat is natuurlijk wel goed om te doen, omdat we dan, uh, ja, dan, dan ga je ook hier weg uit het lokaal dat je dus gesnapt hebt, uh, nou ja, wat is periodiek systeem? Hoe zit dat met dat Bohr-atoommodel? In principe nu heel veel over hebben gehad. En dan ook, en wat zijn nou een beetje de eigenschappen van die verschillende groepen? Ik stel voor, zullen we nog even daarmee doorgaan? Maar James zie ik niet. Maar... Of zeggen jullie uh, het is uh, genoeg? James, ik wil graag een overlegmoment. Dat is jouw klas. <laughs> jullie krijgen sowieso deze presentatie staat op de ELO. Dus daar kan je altijd bij. Um, nou, ik ga gewoon, we gaan gewoon even een kwartiertje zullen we zo een beetje uitmiddelen. Een kwartiertje door. En dan, als het eentje klaar is, dan... Uh, oh ja, dat vind ik dan nog weer moeilijk te beloven. Maar ja, dat ga ik mijn best doen. Um, nou, we hebben het gehad over dus de groepen. Dan gaan we nu even inzoomen op de alkali-metalen. Helemaal links. Ik heb het rijtje er neergezet. Het zijn hele zachte metalen. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat er gewoon een plakje vanaf, uh, volgens mij is dit natrium te gesneden. Uh, zo zacht is het. Um, 
Tegelijkertijd zeg ik, ja, zilverwitte metalen, maar als je naar het plaatje kijkt, is die buitenkant uh, alles behalve zilverwit. Dus ik zat ook op internet te kijken, zo van, is dit dat goede plaatje? <laughs> dit is niet een zilverwit metaal. Hoe zou dat kunnen? Oxidatie, precies. En waarom... Um, ja, eigenlijk is dit dus een hele realistische representatie van een stuk natrium. Kan je uitleggen waarom? Wel, omdat het reageert met de buitenlucht. Ja. Het is in een soort van boost. Het is hoogst reactief, sowieso. Het wil heel graag reageren. Dus wat daar heel goed gezegd wordt, het reageert dus uh, uh, meteen met zuurstof en oxideert. Als je het wil bewaren, dan moet je dat dus ook onder olie bewaren. En dat is... Uh, 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 ja, als je dat niet doet, dan heb je dus problemen. En hier zie je al een, uh, jullie hebben vast wel uh, een proefje leuk. gezien. Ja, dat is leuk. Die Natrium in water. En als je dan nog dieper naar beneden gaat, dan mag je dat niet op een school uit gaan voeren. Want dat uh, uh, explodeert. Er komt enorm veel warmte bij vrij en dan bang. En daar zit dus een filmpje, dus als je op de ELO kijkt, kan je nog even een filmpje kijken. Wij hadden een vrouw op school bij Life Science die niet wist dat het in olie moest. En die zei, waarom zit het in olie? En toen nou, hebben wij eerst maar niks gezegd. Ik denk, waarom werk je hier dan als je dat niet weet? En toen gooiden ze het zo in de wa natte wasbak. Die ja, ik kon nee. ontruimen. Hoe groot stuk was dat? Niet heel groot. Gelukkig. Maar toch. Uh, Oké, okay, ik laat het toch, uh, ik laat het toch even. Als dit werkt, nee, niet zo. Oh, maar dan hier op de loop ik. Komt toch klikken. That was rubidium. Let's see that again. Dat hebben we dus wel gedaan bij ons op de middelbare school. Ja, ja. Boom. Buiten in brand gestoken. And now cesium. Oké. Dus kijk maar even in je in je periodiek systeem van precies. Wat is hier gebeurd? Oh wacht, ik had het goed. That was rubidium. Let's see that again. Dus zoek maar even rubidium op waar die staat. Alkali metaal. And now cesium. Dus rubidium staat en cesium staat er dus onder. Ja. En hoe meer je naar beneden gaat, dan kan je ongeveer voorstellen wat er dan ook weer allemaal gaat gebeuren. Gaat, uh... Wat was er? Welk, met welke, welke stof is het ook weer dat als je het in water gooit, dat het net een wondertol wordt? Het gaat dan over het wateroppervlak. Heel veel licht, dan gaat hij zo. Dat deden wij ook. Huh? Je hebt hem op de ELO staan. Dus je kan het allemaal nalezen. Um, de volgende groep: de aardalkalimetalen. Nou, daar staan ze allemaal weer boven. Die hebben dus oxidatiegetal plus 2. Dus als het een ion vormt, bijvoorbeeld, zal het uh, eigenlijk altijd plus 2 zijn. Um, die reageren ook al uh, uh, vrij graag, maar iets minder. Uh, uh, dan de alkalimetalen. Dus, um, maar als je naar beneden gaat in het periodiek systeem, hoe groter de atomen worden, dan reageren ze wel agressiever. En ze komen veel voor in de vuurwerkkleur. Ja, uh, magnesium is leuk. Ja, ja. ja. Dus magnesium en dan. Oef. Mooi. En dan op de open dag, en dan moet je zeggen tegen je kids dat ze er niet te veel naar mogen kijken, anders dan krijgen ze zomaar vlekken. En zelf loop je die hele open dag vier uur lang naar dat spul te kijken. Dan kom je echt thuis en denk je echt, wat Dat is hier sterretjes. Ja, of niks meer eigenlijk. Ja. Volgende groep. Halogenen. Nou, daar hebben we het eigenlijk net al een beetje over gehad. Hè? Dus die zeven elektronen in de uh, buitenste valentieschil. Weer zeer reactief. Um, fluor, um, ik zag ook een filmpje, eigenlijk fluorgas uh, uh, in, in zuivervorm gewoon altijd gaat reageren. Dus je kan dat bijna niet uh, isoleren. Um, wat er natuurlijk even wel belangrijk is bij de halogenen is, uh, die vinden zich in verschillende fases uh, bij uh, uh, kamertemperatuur. Dus sommige zijn gassen, sommige uh, broom is vloeibaar en uh, jood is vast. Um, het maakt makkelijk zouten. En er werd net al gezegd hè, van, oh ja, het 
Maak maar eens uit bijvoorbeeld, kan iemand een voorbeeld geven van een zout met een halogeen? Het bekende voorbeeld, tuurlijk. Dus dat is daar een goed voorbeeld van. Ja. En uh, omdat het dus zo verschrikkelijk reactief is, vind je het eigenlijk in de natuur alleen in combinatie met andere elementen. Dat is een natuurlijke vorm. Ik ga er snel doorheen, maar jullie hebben deze uh, presentatie, dus jullie kunnen daar verder nog naar kijken. Uh, en de edelgas hebben we natuurlijk ook over gehad. Helemaal rechts. Um, dat zijn dus de inerte gassen. Dat wil zeggen, de gassen die uh, uh, weinig reageren. Um, ik begrijp wel dat dat met name geldt voor de edelgassen die het eerst ontdekt zijn. Die is eon. En, uh, wat zit daarboven? Helium. Helium in ieder geval. Nou ja. Dat dat degene zijn die uh, echt uh, eigenlijk niet reageren. En als je meer naar beneden gaat, dat het dan wel voor kan komen dat ze wel in, de, in een reactie en dus in een reactieproduct betrokken zijn. Um, maar over het algemeen zijn het uh, uh, slecht reagerende. Maar dat komt dus omdat ze die schillen vol hebben zitten. Ja, precies. Okay. Helemaal daarom. Dat is echt de reden om dat uit te leggen. Ja. Hele goede vraag. Wie weet daar een antwoord op? Want dat zou best een logische reactie dan zijn. Dus zeg hem nog een keertje. Dus als je uh, hoe minder valentie elektronen hebt in het buitenste schil, je ja, zit in het buitenste schil, maar uh, hoe reactief het is. Hoe reactiever het is. Wat denken mensen? Ja. Huh? Wat waren ook alweer de groepen zeer reactief? We hebben net een voorbeeld gezien. Alkali. Alkali, helemaal hier aan deze kant. Oh, Oké, okay. alkali. Jeetje. Echt. Techniek of hulpmiddelen? Alkali. Helemaal aan deze kant van het periodiek systeem. En dan helemaal hier. Wat was nog meer een heel reactieve? De halogenen. De dus als je kijkt naar de schil, wordt er al gezegd, ja. nou, ik, heel, ik weet dat soort dingen nooit uit mijn hoofd. Um, ik ga het gewoon even, even heel simpel stellen. Bij de alkali in de buitenste schil, het kan dus best dat er heel veel erin zitten. Dus in de buitenste is hoeveel elektronen? Eén. Eentje maar. En bij de halogenen in de buitenste schil, maakt niet uit hoeveel er binnen. Daar mist er eentje, dus daar zitten er zeven en daar zit dat enorme gapende gat. Die zijn verschrikkelijk reactief, omdat het relatief makkelijk is om uh, dit elektron weg te halen en hier eentje bij te doen. Wat gebeurt er als je er hier een weghaalt? Wat, uh, wat wordt het dan? Dan wordt het het uh, edelgas van de periode erboven. Dan wordt het een edelgasconfiguratie. En dat vindt hij heel fijn, heel goed. En uh, als je zou zeggen van nou, uh, het ion, heeft die, die heeft een bepaalde lading. Vul het een beetje in. Ja? Dus eigenlijk is het het meest reactief als het eerst in de buurt van het edelgas zit. Het, het zij iets eraf, het zij iets erbij. Ja. ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Dat is in ieder geval wel de conclusie. Ik wil even, je kan natuurlijk een paar stappen maken van waarom is dat zo? Want het is niet zo zoals wij, hè? we kunnen verliefd op elkaar worden en dan willen we heel dicht uh, bij elkaar zijn. Maar elementen denken zo niet. Dus er, is iets achter, er zit iets achterliggends waardoor uh, dit uh, klopt dat die alkali heel graag edelgas op configuratie wil hebben en halogenen wil ook heel graag. En dat ze dus zo reactief zijn. Deze alkali, als je die één elektron weghaalt, dan wordt de lading plus één. Hartstikke makkelijk. Als je nou naar de volgende kijkt, en hier werd het min 1, hè? Ja. Als we nou één stapje opzij gaan, dan krijgen we welke groep? Aardalkali. Aardalkali. En die heeft in die buitenste stil? Twee. Twee. Nou, dan hebben we hier twee. Aardalkali is ook verliefd op die edelgassen, hè? Wil ook edelgas worden. 
Maar moet daar veel meer moeite voor doen. Die eerste gaat weg. Want ze moeten weg, hè? Wat wordt dan de uh, lading? Plus 1. Plus 1. Plus 1. Als je die tweede nou weg wil doen. Dan wordt het plus 2. Maar je kan je voorstellen, als dit min is en dit is plus, eigenlijk worden die min elektronen worden aangetrokken door de kern. Hè? Als daar een pluslading zit, ja, die willen naar die, die pluslading toe. Als dit ion al plus 1 is en er moet er nog eentje uit, dan kost dat veel meer moeite. Energie. Veel meer energie om die tweede er ook uit te krijgen. Het gebeurt, want het is een reactief uh, groep. Hè? Je krijgt er gewoon mooie reacties van, dus het gebeurt wel. Maar je snapt wel waarom die tweede moeilijker is dan die eerste. De eerste, je let even niet op, vloek, weg. Klaar. Bam, reactie. En hier duurt het heel eventjes. Uh, Oké, okay, reactie. Bij de halogenen zie je dus eigenlijk een beetje het omkeerde. De eerste elektron erbij, hartstikke makkelijk. Maar als je nou één stapje meer naar het midden gaat... He? Dan moeten er eigenlijk twee bij komen. Ja, dat, dat is al minder reactief. Het reageert wel, maar het is minder reactief. Dus dan gaat het eigenlijk qua reactiviteit dan vanuit van de reactie. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Gaan we weer terug naar het schil. Leuk. Um, we hebben nu alle groepen gehad. We hebben gehad over periodes. Even een spiekbriefje. Nou, dan zijn er nog allerlei vragen, maar dat, dat hoeft allemaal niet. Dan is het alleen de laatste sheet die ik jullie nog wil laten zien. De laptop er even aan. De laptop aan. En dat is even hier. Ja? <laughs> Oké, okay, één voor één. Uh, dan gaat het uiteindelijk qua reactiviteit van buiten naar binnen, maar de edelgassen reageren amper. Dus. Maar de edelgassen dus amper, van, dat is wel, dus ja. Dan gaat het van groep 17 naar groep 1, meest, minder, minder, minder. Precies, en dat is heel fijn dat je ernaar vraagt, want dit... Precies, ik moet nu niet bij jullie het idee hebben neergeplant dat inderdaad dus de edelgassen het allerreactief zijn. Dus dat is inderdaad, uh, klopt helemaal. Je moet dus, het is het uh, ezelsbruggetje wat je wel in je hoofd mag hebben, maar uh, je moet natuurlijk dus je afvragen hoe zit het in die buitenste valentieschil en hoe verhoudt zich dat met die edelgasconfiguratie. Kan het heel makkelijk die edelgasconfiguratie krijgen, dan is het heel reactief, als dat relatief makkelijk is. Maar de edelgassen die reageren liever niet. Die hebben hem al. Dus die zitten goed. Dus hun schil zit vol, dus ze reageren amper omdat ze blij zijn met hun volle schil. Ze zijn gewoon helemaal tevreden met hun volle schil. Ja? Heel erg bedankt voor die vraag, want dat, uh, dat helpt in het begrijpen. De allerlaatste uh, kom ik terug op wat Jules net zei. En dat was niet. Dit wil ik allemaal niet. Het scherm staat uit. Het scherm staat weer uit. Nou, dan ga ik het gewoon zeggen. Um, dat gaat over die twee atomige elementen. Dus de elementen die niet uh, als in hun eentje voorkomen, maar eigenlijk altijd met z'n tweeën. Dat daar een ezelsbruggetje voor is. En dat ezelsbruggetje... Ik ga gewoon de nette versie doen, dat vind ik toch ja. <laughs> makkelijk even. Um, is Claudia fietst in haar onderbroek naar Breda? Claudia? Ik heb er nog nette. Is het toch een nettere ja, versie of niet? Ja, uh, Clara fietst naar haar oma in Britsum of in Breda. Dan. Ah. Ja, die is nog netter. Jeetje, waarom krijg ik dit nou weer niet Britsen. In mijn Britsen, dat ligt heel dicht. Daar heb ik laatst gekorpeld. Daar hebben we keihard verloren. Maar er zijn gewoon ja. Britsen. Dus dit is het um, ezelsbruggetje om dus te onthouden wat twee atomige elementen zijn. Daar zitten die halogenen in. Claudia, fietst. 
in. En dan Breda. Maar het zijn niet uh, alleen de halogenen. Het is ook uh, waterstof, zuurstof en stikstof. Ja, ja? Dus en dit is... Fietst in Breda. Claudia fietst in Breda, dat zijn dan de halogenen. Ja. Naar, on, naar haar onderbroek. Ja. Ik vind hem op zich wel leuk. Claudia fietst in Breda naar haar onderbroek. Nee, maar goed, uh, ja. Dat is een ezelsbruggetje, maar goed, uh, goed ophouden dan. Als jullie uh, op de ELO dus kunnen jullie deze PowerPoint zien. En dan is het... Uh, heb ik hier nog wel twee grappige filmpjes. Er zitten nog twee links naartoe. Kan je nog even op die filmpjes kijken. En dat... Uh... Oh, dat zou ook leuk zijn. Misschien moeten we wel nog grappige filmpjes over de periodiek systeem gaan delen. Dat kan Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey, dank jullie wel allemaal. Ja, als uh, afsluiting um, vind ik het natuurlijk heel fijn om de feedback te krijgen over hoe het ging. Um, mag gewoon even, dus ja, wij zijn, we zijn allemaal volwassen mensen hier zo. Mag, ik zou best leuk vinden om iets te horen, gewoon ja, tips en tops. Ik interpreteer op basis van een observatie. Ik ben wel heel actief en duidelijk. Met dat scherm, ik ja. met mijn scherm. Ja. Ja, dat. ja maar oh. dat kan je in je instellingen kan je dat aanpassen naar nooit. Ja, dat je nooit, dat je nooit ja maar dat is ook niet handig voor als je hem hier ergens heeft staan. Nee, maar voor, voordat ik een college ga geven, ga ik dus altijd zorgen dat de screensaver uitstaat. Ja, of ja. 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 En dan kun je vast en zeker de snelkens daar zo binnen zetten. De restaurant zal les gaan geven en op de toets gedrukt en hij gelijk overstap van na vijf minuten naar nooit. Ja. Ja, ja. ja hoor, ik, ik moet ook digitaal uh, weer vaardig worden, dus uh, ik ga dit gewoon proberen. Nog, nog een tip? Dat is de Peter? Nou, dan gaan we gewoon naar huis. Dankjewel. Tot dinsdag. In principe is, is, is het natuurlijk het doel om anderhalf meter afstand te houden. Dat zal ja. niet altijd lukken. Nee. Simpel zo. Mm -hmm. We lopen zoveel mogelijk met mondkapjes over de gang. Maar in de les ja, okay. bestaan ze hier niet. Dus dat, dat werkt niet. Nee. Uh, we hebben allemaal constructies. We hebben spatschermen. En, en, en ik heb zo'n ding wat op je hoofd kan. Dat is, het is allemaal, uh, allemaal gedoe. Ja. Het is heel eerlijk gezegd.